ஹாய் ஹலோ தமிழ் பிஸ்னஸ் வேர்ல்டு பார்க்குறவங்க அனைவருக்கும் நன்றி இப்போ நான் பிஸ்னஸ் தான் இருக்குன்னா குலி சோடா பாட்டில் மிஷின் சிறு தொழில் தான் மந்த்லி தொண்ணூறு ஆயிரம் ரூபா மந்த்லி எடுக்கலாம் ஒரு லட்சம் ரூபா ரூபா எடுக்கலாம் இப்போ செய்கிற பொறுத்த இருக்கணும் ஆனால் இது ரெண்டு பேர் இருக்கணும் ஒருத்தர் நாளில் செய்ய முடியாது கம்மியாக கடை இருந்துச்சுன்னா செய்யலாம் அதிகமாக ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கணும் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஆள் இருக்கணும் இதுக்கு முதலீடு பார்த்தீங்கன்னா மிஷினு பாட்டில் அது எசன்ஸு தேவையானது மொத்தமாக சேர்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தான் வரும் ஆனால் அந்த காசு நீங்கள் ஒரு மந்த்து பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் ஏற்றலாம் ஒரு மந்த்துக்குள்ளே ஏற்றலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயே ஒன்று ஒன்றும் சொல்லிடுறேன் கண்ணாடி பாட்டில் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் பார்த்து பிடிக்கணும் பாட்டில் கிராக்கு தான் விரிசல் இருக்குதான்னு பார்த்து கொஞ்சம் பிடிக்கணும் பாட்டில் கிடையாது கொஞ்சம் ரேரு தான் தேடி பிடிச்சி வாங்கணும் ஏன்னா லிங்க்கு வேணால் அனுப்புகிறேன் வீடியோக்கே இந்தியா மாட்டில் இருக்கும் மிஷின் லிங்க் அனுப்புகிறேன் உங்கள் ஊரில் எங்கேனா இருந்துச்சுனா கூட வாங்கிக்கோங்க மிஷின் ஒரு ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா பாஞ்சாயிரம் ரூபா வரும் சிலிண்ட்ரு வித் அண்ட் மிஷின் எல்லாம் சேர்த்து பிளாஸ்டிக் பாட்டிலாம் இருக்குது போலி சோடாவில் அது ஒரு லிங்க்கு கூட கொடுக்குறேன் கீழே அது கூட வாங்கி இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபா வரும் பாட்டில் ஒரு பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபா இல்லை உங்களுக்கு தேவை வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் கூட என் ஃபோன் நம்பர் தரேன் எனக்கு வேணாலும் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களோட அட்ரெஸ் வாங்கி கூட கொடுக்குறேன் இல்லை பாட்டிலில் கூட வாங்கி தரேன் ஒரு பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் ரூபா வரும் மினிமம் இருபது ஒரு கிரையில் இருபத்தி நாலு பாட்டில் அது மாதிரி ரெண்டு பாக்ஸ் வாங்கிக்கோங்க நாற்பது கிரே வரும் நாற்பது கடைக்கு போட்டிங்கன்னா தாராளமாக தொண்ணூறாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கலாம் நீங்கள் சொல்லலாம் எப்படா சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஒரு பாட்டில் வந்து நம்ம போடுறது அஞ்சு ரூபா போடுறோம் கடைக்கு இருபத்தி நாலு பாட்டில் நூற்றி இருபது ரூபா ஒரு கிரேடுக்கு ஐம்பது கிரேடு போட்டிங்கன்னா அது தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு ஆறாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா ஒரு நாளைக்குன்னா மாதத்துக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா அதில் டெய்லி நீங்கள் போட மாட்டிங்க கடைக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் போட முடியும் காலி ஆகாது அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதில் பாதி கணக்கு போட்டுங்க தொண்ணூறாயிரம் ரூபா ஒரு லட்சம் எண்பதாயிரம் ரூபா இல்லை தொண்ணூறாயிரம் ரூபா தாராளமாக சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு ரெண்டு பேர் அது எசன்ஸு சிலிண்டர் எல்லாம் சேர்த்து நீ ஃபில்லப் பண்ணி எடுத்து வந்தீங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபா மூணாயிரம் ரூபா தான் ஆகும் நீங்கள் அதுலேயே பாஞ்சாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிடலாம் நல்லா லாபம் கொடுக்குற பிஸ்னஸ் ஆனால் வெயில் காலத்தில் தான் இது சம்பாதிக்க முடியும் இதுவும் சொல்லிடுறேன் பிப்ரவரிலேருந்து அக்டோம்பர் நவம்பர் அக்டோம்பர் வரைக்கும் சம்பாதிக்க முடியும் மீதி மூணு மாதம் தான் சம்பாதிக்க முடியாது மூணு மாதம் ரெஸ்ட் ஏற்ற மாதிரியே இருக்கும் மீதி நேரத்தில் சம்பாதிச்ச மாதிரியே இருக்கும் மழை காலத்தில் வெளியே போகாது கடை கடைக்கு ஏற்ற மாதிரி போகிறது கஷ்டமாக இருக்குது நல்லா முடியல முடியாதாலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஆள் இல்லைனா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு லாப்பிளாக ஒரு ராஜிக் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு தள்ளு வண்டி வாங்கிக்கோங்க கொஞ்சம் டீசெண்ட் பாவறவங்க இல்லை உங்களால் முடியலனா விட்டுருங்க இல்லை சம்பாதிச்சு தான் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தள்ளு வண்டி பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஐஸ் பாக்ஸ் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க ஐஸ் இது பார் ஐம்பது ரூபா தான் ஐம்பது ரூபா குத்துவாங்கனால அதுவே ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வரும் வாங்கிக்கணும் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிரேடு ஒரு ஒரு லெமன் சோடா போட்டிங்கன்னா இருபது ரூபா ஒரு கிரேடுக்கு வந்து நானூற்றி எண்பது ரூபா வரும் ரெண்டு கிரேடு விட்டிங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா நாலு கிரேடு விற்றிங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எண்பது ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண் இருபது ரூபா எண்பது ரூபா கம்மி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா வரும் நாலு கிரேடு விற்றிங்கன்னா உங்களுக்கு எல் இதில் எவ்வளோ திரும்ப செலவு போகும் நாலு கிரேடு போச்சுன்னா நானூறுரூபா கூட ஆகாது செலவு மீதி எவ்வளோ லாபம் ஆயிரத்தி ஐநூறுபா லாபம் ஒரே நாளில் சம்பாதிச்சிடலாம் மாதம் எவ்வளோ ஆகுது இதுவே மூணாயிரத்தி ஐநூறுரூபா தாராளமாக மூணாயிரத்தி சாரி மாதம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கலாம் தொழிலில் நான் நீ இப்படி சொல்லிட்டு இது எப்படி கலகுது நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆறு லிட்ரு ஆறு லிட்ரு தண்ணி எத்தினீங்க எத்தினீங்கன்னா அதில் மூணு மூணு கிலோ சர்க்கரை போடணும் மூணு கிலோ சர்க்கரை போட்டு ஒரு மணி நேரம் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க கலந்துட்டு பிறகு நெக்ஸ்ட் எசன்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான எசன்ஸு கால் மூடி அந்த மூடி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் கால் மூடி போடணும் எசன்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ளவர் ஃப்ளவர்னால் வாசனைக்கு அதுவும் கா ரெண்டு ட்ராப்பு ரெண்டு சொட்டு மூணு சொட்டுக்கு மேலே போடக்கூட
அப்புறம் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலு சொன்னல அது ஈஸியாக இருக்கும் அந்த வீடியோ வேணால் போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் இப்படி இது வீடியோ பாருங்கள் பாருங்கள் கோலியாக இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் பாட்டிலு ஒஞ்சிஷ்னால் கூட அடிப்படாது அந்த பாட்டிலு ஒஞ்சிஷ்னால் அடிப்படும் ஆனால் அதில் அதில் இருக்கிற பெனிஃபிட்டு இதில் இருக்கிற பெனிஃபிட்டு என்ன விஷயம் வித்தியாசம்னா இதில் இருக்கிற கேஸ் இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் கேஸு ஆனால் சேஃப்டி ரெண்டாவது பார்த்தா கூலிங் சீக்கிரமாக வருது கார் மாதிரி பத்து நிமிஷம் கூலிங் ஆகும் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலு நம்மளுக்கு அடியும் போகிறாரு அதில் வந்து அடி போகிறோம் கூலிங் லேட் ஆகும் நம்மளுக்கு சேஃப்டி ஆனால் வந்து விற்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கும் சேஃப்டி தான் ஆனால் கேஸ் தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ரிப்போர்ட் வரும் பாருங்கள் அந்த பாட்டில் வந்து நடவாங்க கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடில் பிஸ்டாங்க சிம்பிள் அவ்வளோதான் தேங்க்ஸ் என் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு